皆さんこんにちは2008年に公開された有名な映画「蛇にピアス」の主演女優を務め一躍人気になった吉高由里子さんとジャニーズグループの関ジャニ8のメンバーである大倉忠義さんが結婚間近であると言われています一度は破局したものの復縁をしたというお話も果たして本当にお二人は結婚間近なのでしょうか今回はお二人のフライデーから破局復縁までをご紹介していきますまたナチュラル美人の代表格とも言われる吉高由里子さんの美しい顔そんな吉高さんの顔が以前と比べて変わったと言われているようですその噂についても詳しくご紹介していきたいと思いますでは早速大倉忠義さんとの関係からいきましょう吉高由里子さんと大倉忠義さんは過去に2回フライデーに激写されています1度目がお泊まり合い2度目が婚前旅行と言われていましたそれが2016年のことなのでそこからお付き合いが続いているのだとすればいつ結婚してもおかしくないですよねですが途中で吉高由里子さんと大倉忠義さんは破局したとも噂になっていますお互いに忙しいことから会える時間が減っていったとのことですがその後復縁しているとも言われています最近は吉高由里子さんがレンドラ主演に戻ってきたこともあり公私ともに充実している様子がうかがえますこれは仕事に忙しくて恋愛してられないということではなくメンタルが充実しているからお仕事も頑張れると取ることもできます昔は破局の悲しみからお仕事を引き受けない時期もあったようです吉高由里子さんは30歳を過ぎたのでそろそろ結婚しても不思議ではありません長く付き合っていればいるほど普通にも思えます吉高由里子さんと大倉忠義さんは2016年7月にフライデーに撮られていますなのでまずはお二人のフライデーについて詳しく見ていきましょうどのような場面をフライデーは捉えたのかそれは大倉忠義さんの自宅マンションに毎日のように通う吉高由里子さんの姿だったのですなんと吉高由里子さんは大倉忠義さんの自宅へ帰りそこから仕事に向かうという生活をしていたとのこと要は同棲していたと考えられます主演舞台「レディエント・バーミン」の稽古が終わった後世田谷区内のカフェで3時間1人で時間を潰していた吉高由里子さんは深夜24時過ぎに店を出てタクシーで向かったところが大倉忠義さんの自宅マンションだったと言われています昼過ぎに大倉忠義さんのマンションから舞台稽古に出かける吉高由里子さんの姿が何度も確認されていたりもしましたまた吉高由里子さんが稽古を終えて事務所のワンボックスカーで大倉忠義さんのマンションに着いた時にはインターホンを押さずに地下に入っていくところが確認されていたりもしましたこのことにより吉高由里子さんは大倉忠義さんのマンションの駐車場のリモコンキーも渡されているのではないかとも言われていましたまたフライデーによると2人はバレないように外出することを避けていて大倉忠義さんの自宅で一緒にいることが多かったのだとか本当にたまにですが外に出てデートをすることもあり会員制のバーや大倉忠義の実家のある大阪で仲良くお好み焼きなどを食べている姿も目撃されたことがあるようですしかしどのように出会ったのか慣れ初めが気になりますよね吉高由里子さんと大倉忠義さんの出会いのきっかけを見ていきましょう芸能人というのはドラマやバラエティ番組など共演をきっかけにお付き合いを開始される人も多いのですが吉高由里子さんと大倉忠義さんには共演歴がありません公の場ではお二人の出会い慣れ初めというのは発表されていないのですがファンの間でささやかれているお二人の馴れ初めをご紹介しますまず吉高由里子さんと大倉忠義の恋のキューピットとなったのは高橋優さんと大島優子さんだと言われています高橋優さんと大倉忠義さんはラジオ番組で共演したことがありますアーティストつながりもあってかなり仲良しです一方吉高由里子さんは2011年に放送された月9ドラマ「私が恋愛できない理由」で共演を果たしていますさらに同じアミューズ事務所所属そして大島優子さんと大倉忠義さんは映画「疾風ロンド」で共演を果たしており吉高由里子さんはドラマ「たられば娘」での共演を機に仲良くなりプライベートでも遊ぶ仲ですこのようなつながりがあるために
高橋優さんと大島優子さんがお二人の出会いに関係しているのではないかと言われているのですまた高橋優さん主催の合コンで出会ったとも言われているのですが公の場で発表されていないので本当のところはわからないですね吉高由里子さんと大倉忠義さんは二度フライデーされていますまず2016年10月にトースポウェブが2人はまだ交際中であると報じます2人が付き合っている決定的な証拠があるにもかかわらず大倉忠義さんは取材に応じた際に「お友達です」と交際を否定していますさらに吉高由里子さんも自身のツイッターで吉高由里子さんは遠回しに大倉忠義さんとの関係を否定しているような文章で意味深な発言をしていたのですそして2度目のフライデーが2016年の10月22日の朝に撮られました成田空港で吉高由里子さんと大倉忠義さんが2人でいるところを目撃されているのです空港の動く歩道の上で2人で寄り添いながらスマホの画面を覗く姿もキャッチされていますこのの2人がキャッチされたのは10月19日に日本を出発しバリ島に2泊4日の旅行に行った帰りだったのですこの時の吉高由里子さんと大倉忠義さんはほぼペアルックのような服装だったと言われていますそしてこの2人の旅行は婚前旅行とも言われていましたさらに2017年1月にはテレビ番組で吉高由里子さんが大倉忠義さんとの交際をアピールしていたとの声も上がっているのです2017年1月3日に放送された「今夜比べてみました新春ゴールデンスペシャル」での出来事になります番組内で「まるまるがやめられない」というトークで盛り上がり始めた時吉高由里子は大好物のカレーがあまりにも好きすぎて「白まで食べたことがある」と発言したのです「え白まで食べたことがあるの?」と確かにその発言にびっくりしますがなんとこの「カレーを吐くまで食べたことがあるというエピソードは実は以前大倉忠義さんが自身のラジオ番組で話していたエピソードと同じだったのですたまたま同じようにカレーを吐くまで食べたのかそれとも大倉忠義さんを匂わせるようなことを面白半分でテレビで発言したのか真相は吉高由里子さんにしかわからないことでしょうしかし吉高さんと大倉さんは現在破局してしまっているとの声もありますとするならばなぜ破局してしまったのか詳しく見ていきましょう2018年9月27日に発売された「女性セブンで吉高由里子さんと大倉忠義さんが破局しているとの報道がされました「女性セブンにはこのようなことが書かれていました吉高由里子さんと大倉忠義さんは2017年の年末あたりから仕事が忙しくなり合う頻度が少なくなりすれ違ってしまったために破局してしまったようです婚前旅行とも言われる旅行や毎日のように大倉忠義さんの自宅マンションへ行っていたりほぼ同棲状態だったのに会えなくなったからすれ違いが起きたからと簡単に破局するようにも思えませんねもしかしたら他に原因があるのではと思いますよね2018年の年明けには別れたとされていますがこの情報は単なる噂でいつまでたっても煮えきらない大倉忠義さんに対し吉高由里子さんがしばらく距離を置いただけで大倉忠義さんに対する吉高由里子さんの気持ちは変わっていなかったとも言われているのですなので2018年の年明けに別れたのではなく距離を置いていたとして2018年の9月頃に別れていたとされたら破局の原因がもう一つありますそれが大倉忠義さんの浮気です浮気と言っても一度きりの関係のようですが2018年9月に大倉忠義さんが名古屋のクラブホステスをお持ち帰りする浮気現場の写真が週刊誌に連載されたのですそれを見た吉高由里子さんはかなりショックを受け泣きながら大倉忠義さんに別れを告げたのだとか落ち込んだ吉高由里子さんを心配した親友の近藤春菜さんがロンドン旅行に誘ったり飲みに連れて行ったりして慰めていたともされていますもしも本当に大倉忠義さんの浮気が原因で別れたとしたら結婚しようとまでしていたようですので吉高由里子さんが本当にかわいそうですねしかし2018年9月に破局が報道された吉高由里子さんと大倉忠義さんが復縁しているというお話が出てきましたなぜそのようなお話が出てきたのでしょうかまず
吉高由里子さんは2014年にミュージシャンの野田洋次郎さんとお付き合いされていて破局していますその際に大きな仕事も受け付けられないほど恋に敗れるとなかなか立ち直ることのできない女性であることが世間に知れ渡りましたそのため今回も仕事に対するモチベーションを上げられずしばらくドラマや映画のオファーを断っていたというのですところが吉高由里子さん2019年の4月の「私定時で帰ります」の主演を受諾したのですそのため「大倉忠義さんとよりを戻したのでは?」と言われ始めたのです確かに「大倉忠義さんとよりを戻した」ということが考えられそうですよねまた「他に新しい彼氏ができたのかも」とということも考えれます果たしてどちらなのでしょうかどちらかといえば長年お付き合いされていた大倉忠義さんとよりを戻したという方が有力でしょう吉高由里子さんは大倉忠義さんの浮気を許してあげたのかもしれません大倉忠義さんと復縁をしたとなると結婚はするのかどうかそこが一番気になるところですよねまず大倉忠義さんはジャニーズアイドルとして生きていくのに。疲れていいるというお話があります2018年11月8日に大倉忠義さんは自身のブログでこのようなコメントを残しました「普通の人に戻る方がよっぽど楽だろうそろそろ限界だ」この大倉忠義さんのコメントにより大倉忠義さんは2019年の4月に引退されるのではないかとまで言われていました実際2019年の1月に嵐の大野聡さんが「普通の暮らしをしてみたいということで2020年いっぱいで活動休止しましたよね大野聡さ,さんの引退の発表が影響となって大倉忠義さんも引退するのではとも言われていましたもし本当に大倉忠義さんが引退するとなると吉高由里子さんの主演ドラマが終了した後今度こそ結婚するのではと言われているということなのです大倉忠義さんで言えば患者にで大変な時期でもあります今すぐに結婚というわけにもいかずジャニーズでの活動をどこかで一区切りさせたいと思っている最中なのかもしれませんね今後のお二人の関係に大注目ですねでは次に吉高さんの顔が以前と比べて変わったと言われている噂についてご紹介していきたいと思いますナチュラル美人の代表格ともいえる吉高由里子さん透明感あふれるオーラとずっと変わらない可愛さが魅力的ですよねずっと昔からナチュラルビューティーですが顔が見るたびに変わっていくと言われているようなんですドラマの視聴者や SNS ではふとした瞬間に別人のように見えると言われていますしかし女優さんなので役柄でメイクや髪型も違いますし役作りで大きくイメージが変わりますよねまた10代から活動している女優さんですから34歳の現在と比較するとそれは変化があって当然だと思います年齢を重ねたことと少し太ったこともあって自然に変化していったのではないでしょうか以前はシャープな輪郭をしていましたが最近はタヌキ系美人顔の代表と言われる長澤まさみさんと似てきたとも言われています今後年齢を重ねるにつれまた顔が変わって見えてくるかもしれませんねしかし実は吉高由里子さんは映画「蛇にピアス」に出演する直前に大事故に遭っています意識不明の渋滞になり顎の骨を折る重傷を負いました事故に遭った際は全治6ヶ月と診断を受けたそうで ICU 集中治療室に入るという重傷でしたしかしなんとに1ヶ月半で回復し奇跡的に仕事復帰することができました顎の骨が折れたということは顔を手術しているということですそのため事故で外貌を形成する際に整形したのではと言われているようなんですもともと吉高由里子さんは顎は出ておらず特徴的でもないため事故の前後で大きな変化は見られません整形疑惑については美容整形外科で有名な高須クリニックの高須幹也さんもこのように言及しています特別目が大きい方ではなくどちらかというと小さい方です二重の幅も現在の流行に反して狭くほぼ奥二重で末広型です鼻に関しても特別目立って高くないし唇も特別厚くもなくアヒル口でもありません実はよく見ると芸能界の中ではかなり地味な顔なのですもともと芸能界の中では
地味な顔といえる吉高由里子さん現在も不自然なところはないので整形はしていないと思います死にかけてる最中に入院ついでに整形しようなんて考えるほど余裕もないはずですとはいえ最近はメイクも変わったようで昔は腫れぼったい目をしていましたが今ではすっきりした奥二重になっています整形していたとしても本当に控えめにやっているとの声もあり天然美人に見えるため残念ながら真偽は不明です吉高由里子さんはもともと太りやすく顔に肉がつくと目の雰囲気や輪郭もかなり変わるみたいです顔の雰囲気が変わったのも太ったり痩せたりまた年齢によるものだと思いますまた交通事故で死を覚悟し生きたいと思うようになり仕事に対する姿勢も大きく変わったそうですその仕事の対する姿勢によって顔つきの変化もあったのかもしれませんねしかし顔が変わったと言われても相変わらず美人さんですのでこれからの活躍も期待していきたいですねいかがでしたか今回は吉高由里子さんと大倉忠義さんとの関係についてまた吉高さんの顔が変わったという噂についてご紹介しました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたコメントを残してくれると嬉しいですチャンネル登録高評価もぜひお願いいたしますそれではまた。